ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മഞ്ചത്തീസ് ഗ്യാലറി അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നി ആയിട്ടാണ് ഇത് ജിഞ്ചർ ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴ്ത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അത് ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി പിന്നെ പത്ത് ഇരുപത് വറ്റൽ മുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇഞ്ചി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ഇത് മീഡിയം ലെവലാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ചട്നിയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചട്നി അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കമൻസൊക്കെ അയയ്ക്കുക അപ്പം നല്ല പോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് വയറ്റിയെടുക്കാൻ ഞാൻ നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കഷ്ണ ശർക്കര മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് ആ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് മധുരമൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു കഷ്ണ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത മല്ലി ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അതും കുറച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ നരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നേരത്തെ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന നേരം മിസ്സായിപ്പോയി ഇപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഉപ്പ് ചേർക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്നൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചട്നി ഇട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട കയറിപ്പോയാൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് പോണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചട്ടിണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചട്ടിണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്